Jimena, ¿no, ¿no te gustó la comida? No, no es eso, es que no tengo hambre. Hágale con ganas, linda. Usted no vino aquí a pasar hambre. Yo presumo de ser una buena cocinera. La voy a poner bien gordita. Bueno, bueno, bueno. Si no quiere comer, no la obliguen. Jimena, le, le, le va a costar mucho trabajo acostumbrarse a esta casa. Es muy pequeña y no tenemos comodidades. Me acostumbraré, Juan. Voluntad no me falta. ¿Y dónde nos instalaremos? En el otro cuarto. En el único que hay. Donde dormía la hermanita de ustedes. ¿Hermana? ¿Ustedes tienen una hermana? Y tira haga el favor de arreglar el cuarto para que Jimena y yo nos acomodemos. Yo se lo dejo todo perfecto, pero no tiene por qué empujarme, don Oscarcito. ¿Por qué tiene que abrir la boca cuando nadie la ha llamado, eh? ¿Qué le dijo que podía mencionar a mi hermana Livia delante de Jimena? ¿Tiene algo de malo? Pues mucho. Jimena no debe saber nada de ella, ¿me oye? Ya la nombró, ¿no? Pero hoy sí la vuelve a nombrar. Le juro que le corto la lengua por el frente. Ay, don Oscar, no me hable así. Yo me asusto. Pues si Jimena le pregunta por ella, usted no sabe nada. Absolutamente nada, ¿me oye? ¿Entendió? Venga. Nunca les oí hablar de una hermana. ¿Qué pasó con ella? Era, era nuestra hermana mayor y, y vivía con nosotros. Se casó y se marchó de la ciudad fuera con su esposo. Desde entonces no sabemos nada de ella. ¿Eso le preocupa? Me parece extraño que no la hayan mencionado, pero no me preocupa. Lo que sí me tiene algo nervioso es Franco. Pues no lo he visto, pero supongo que vive con ustedes, ¿no? Sí, sí, él vive aquí. Quintina ya está arreglando el cuarto que vamos a ocupar, mi amor. ¿Te, te pasa algo? Le preocupa a Franco. Y la verdad es que a mí también. La situación con él puede ser un poco incómoda. Tuvimos algunos problemas y pues posiblemente no nos llevemos muy bien. Jimena, eso no tiene importancia. Él casi ya ni viene, se la pasa todo el tiempo con Rosario Montes. Mi amor, no te mortifiques pensando en él. ¿eh? Puedes estar segura de que él no vendrá. Y más aún cuando se entere de que estás viviendo aquí. Te prometo que, que la primera lo busco y se lo comunico, ¿sí? 